，林小姐，我希望你能够主动辞职。只要离开欧阳，集团不会向你索赔违约金的，反而还会再给你十五个月的薪资。真是履约方面你也不用担心，我会向同样有实力的公司拒绝你，这是我给你最好的条件了。董事长，我想你肯定是看到，或者听到了什么，所以才对我和欧阳之间有所误会。我们只是正常的工作关系，别的什么都没有。我给你的条件你不满意？如果是因为昨天大堂里发生的那一幕，我可以解释。我说的那些话都不是真的，是在某种特殊的规定情境下不得已而为之。对于那种不实的言论。造成的恶劣影响，是我考虑不周，我道歉。如果是因为我工作能力的问题，您一句话，我随时离开，我任何条件都不要。但是现在，只因为一点风言风语，您要我辞职，我不接受。我知道您的顾虑，但是还想请您给我一次机会。即使我现在离开，众人对我、对欧阳的看法，并不会有任何改变。我为什么不能留下来为自己翻案呢？其实，在我看来，欧阳并不是表面上看上去那么不学无术，他还是很有能力的。等我自证清白之后，我再离开也不迟。您觉得呢，董事长？嗯。您觉得呢？上半年度，公司在纸媒、网络媒体、电视媒体以及线下活动所投入的资金比例，已经超过了我们全年预算额度的百分之六十五。这一大早你去哪儿了？配合几大时装周宣传和推广，以及购买各大电商的广告版面。坐吧，坐吧。我打断一下，各部门主管都在。我宣布一件事：从今天开始，严令禁止集团的员工在公司以及网络上传播欧阳和林美雅的流言蜚语。林美雅是欧阳的秘书，仅此而已。一旦再让我发现有人对于他们俩的关系进行无端揣测，欧氏随时请他走人。无论是谁，我说完了，继续吧。关于这次新品发布会的实际成本，我们必须要控制在这份预算的百分之五十之内。我看了一下，目前的整体宣传方案，我们需要重新调整。我们一定要记住之前方案的精准，直接体现在活动的宣传效果上。我可以接受成功或者失败，但绝对不接受平庸。所以，董事长，集团下半年的整体宣传方案的执行工作。我想交给欧阳来全权负责，您觉得呢？好啊，没问题。好，欧总，从现在开始，你就是这个项目的负责人，我会让相关部门全力配合你的工作。他们两个不能在一起，志国呀，你是怕他像我当年一样？你就放心吧，欧阳这孩子情谊深重，这一点呐，我告诉你，比我强多了。
，不知到底是为什么呀？我们俩做亲家不是挺好的事儿吗？你你，怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是一个小月的女儿。你对双胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样，所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊。在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！张林，张林，张林，你怎么不早告诉我呀？啊！但我知道，逍遥要进欧氏集团，我就明令禁止他跟欧阳接触。谁知道，偏偏就这么邪乎！他们俩不但越走越近，还瞒着我谈起恋爱呀。当年，小玉让我替他瞒着这件事情，可是，事情到了这个地步。我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生，就遗传了你的先天性心脏病。小月没钱给她医治，不得已才把她送进了孤儿院，带着小雅的姐姐若娜远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了她。把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。老林，谢谢你啊！我是为了小雨，不是为了你。我知道。志国呀，后来你找到小月了吗？小雅前段时间在泰国见了小月，可问题是现在这两个孩子……查理啊，我不希望小雅知道真相，你能答应我吗？长林，你想啊。如果小雅要是知道真相，你让她今后怎么面对欧阳？怎么面对你呀、啊？你让她今后再怎么样的生活下去呀、啊？所以，我宁愿她现在饱尝失恋的痛苦。只要这些年她不见到欧阳，所以我希望你尽快的把小雅从欧氏集团开除。实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间，如果你想见她。你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一切过去了，我我再找机会告诉他。就按你说的办。张林，你干什么？张林，这是我自己做的孽，你是干什么呀你？你别这样，这都是我做的孽。到底想跟我说什么呀？我现在得赶紧赶回医院了，梅亚三娜，我真的不放心。这是怎么回事？这个确实是我向梅亚求婚了，没提前告诉你，这事儿是我办的，有点不妥当。但是我真没想到，微微会把这个发到网上去啊。反正我跟梅雅结婚是早晚的事儿嘛，对吧
，也不能和林美瑶在一起。为什么呀？你明明之前已经说好了同意我们俩在一起，怎么现在突然又反悔了呢？昨天我想了一夜，我觉得还是应该告诉你。告诉我什么？林美雅是你的妹妹，所以你们不能在一起。你逗了，就算你不想让我跟美雅在一起，你也不用编这么一个拙劣的借口嘛。我又不是三岁的小孩儿，你可真行。美雅，坐下。爸爸让你坐下。小月的亲生女儿，她还有一个同胞姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母，所以你们不能在一起。你听明白了吗？二十年前，我和林美雅的母亲是情侣，原本是结婚的。后来公司出现了难以解决的危机，为了不让自己一手创办的心血垮掉，为了自己的野心，为了借助齐家的财力，我狠心的抛弃了林美雅的母亲，庄儿。娶了你的母亲，可我并不知道，当年小月离开我的时候，已经怀孕了。这都是林叔告诉你的吗？就是因为不同意我跟美雅在一起，所以你们一起编造这样的一个谎言。有证据吗？你们有证据吗？欧阳，小雅遗传了我的心脏病，小月无力医治，才把她留在福利院的。林志国花了数年时间，才找到小雅。欧阳啊，我说的这一切，不是我编造的。你们在泰国的时候。你亲眼见到了杜若楠，小雅也见到了她的母亲，对吧？你怎么来了？陪陪你啊，但我只知道哪家医院，不知道哪间病房。所以只好在这等你了。见到了。要不我陪你在这待会儿这些都是我一手造成的，是我的错，都是我的错。我要去找梅雅。欧阳，你现在找他又有什么用？你想亲口对他说这个残忍的真相吗？
，我答应林之国，不告诉小雅真相，她是怕她受不了。现在林之国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？喂，爸。小蕊啊，找公关公司，立刻安排一下，让各大媒体网站一定要澄清林美雅和欧阳结婚的事情并不属实，一定要快。好的，爸，您放心吧。现在网上铺天盖地的，全是欧阳向林美雅求婚的照片。他们两个应该很快就结婚了。在想什么呢？你很在意吗？林美雅跟谁在一块儿，我一点都不在意。我也没有看网上那些乱七八糟的消息。如果说真的有什么介意的话，顶多也就是以后作为家人见了面，总会有些尴尬。这个你就不用担心了。我爸刚才给我打电话，让我找公关公司把这件事情压下来。你永远不会和林美雅成为家人。现在距离股东大会越来越近了。等我卸任了董事会的职位，我们就可以立刻出发了。我已经在圣托里尼找好了教堂，爱情还在召唤我们。怎么了？我是怕，怕你将来有一天会后悔。后悔什么呀？放弃董事会的职务。林美雅，是我和杜小月的亲生女儿。他还有一个同袍姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母，你听明白了吗
我答应林志国，我告诉小雅真相，她是怕她受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？我现在终于明白，你为什么那么反对我去欧式。就连听到欧阳的名字，你都会神经紧张。现在我终于知道了，爸，你放心，在一切都错的离谱之前，全部都结束了。现在大排档经营的可好了，你快点醒过来，你醒过来看看我，好不好又想把自己灌醉吗？还是喝点水吧。你真啰嗦。好久没有在这里看见你，我以为你戒酒了呢。酒啊，是好东西，这么好的东西，怎么能戒呢？你来塞，你来塞。找我来有事吗？我听欧阳说，你都知道了。对不起，都是我的过错，让你和欧阳受苦了。欧阳是一个重情义的孩子。他不想让你也去承受知道真相的痛苦，他宁可让你去恨他，所以他主动去找徐思雨，提出要和他在一起，还拜托我放过你，永远也不要来打扰你。可是小雅，既然现在你已经知道了，在我能说的时候。把我想说的都说出来。毕竟人生无常啊，别等到来不及了再去后悔。小雅，无论你接受与否，我还是你的爸爸。你和若楠是我的亲生骨肉，我不想看见你们在外面漂泊受苦。我想把你们接到家里来，把我这么多年亏欠你们的，尽我所能的，全都还给你们。对不起，我有爸爸，但
他现在就在里面躺着呢。我一直在等他醒过来。这些年，我过得很好，没有漂泊，也没有受苦。我爸爸他很爱我，所以您没有亏欠我什么。我知道。可是爸爸想给你更好的生活，包括你的养父。我可以把他送到国外，给他最好的治疗。我想尽我所能的帮助你。我不想再留下什么遗憾。就像你们的妈妈，最终我找到他的时候，他却已经不在了。所以。您刚才说什么？什什么叫他不在了？你们在泰国被绑架，若男救了你们。后来那帮绑匪为了报复，把你母亲害死了。若男把你母亲的骨灰带回来了。我和若楠已经给他选了墓地，你们的母亲再也不用漂泊了。你说什么？欧长林凭空冒出两个私生女，我不会让欧长林入狱。就算凭上我这条老命，我也要让欧瑞坐上欧氏集团未来主人的位置。我知道你现在住在欧家，我都知道了。你都知道了，他是怎么死的？伤害他的人已经被当地警方抓了。对不起。都怪我们！要不是为了救我们，你也不会惹上那些人。不怪你们，要怪啊，只能怪妈命不好。哎，你什么时候搬过来住啊？我一个人在这边，每天都快无聊死了。你要是来了，咱俩还能做个伴儿。我家有你一个人就够了，我
还是做我的林美雅吧，因为欧阳，要是我，我肯定也不知道该怎么面对。美雅，天底下好男人多的是，你得走出来，多接触接触人，不能一直这样下去。还有啊，关于身份的问题，你也别死脑筋，什么时候都别跟钱过不去。你是没过过苦日子，你看我，我现在住的别墅，就是我打黑拳，我打一辈子，我打到死我也住不进来呀。我穿的、用的、开的车、背的包，虽然这些都挺没意思的，那也比没办法生活，被人家瞧不起强吧。再说，欧长林是你跟我的亲爹，这些东西本来就是属于你跟我的，你得活得理直气壮一点。妈希望你这样做吗？那我听妈的。虽然现在苦一点，累一点。但是最起码，赚的每一分钱，我心里都觉得很踏实。你怎么跟妈一样傻呀，林美雅？你是真没过过苦日子啊！你没挨过饿，没挨过打，没偷过，没抢过，你根本就不知道把脑袋别在裤腰带上是什么生活。你不知道我跟妈以前过的是什么日子，你想象不到。你在这儿，好歹有个家。好歹有个健康的爹还能照顾你，你还能出国读书。我呢，要不是为了给妈治病，我可能借这么多高利贷吗？妈活着的时候没过过一天好日子，现在死了有一块风水宝地可以安息，挺好的。为什么不呢？这本来就应该是他过的生活。对不起，好在我们还有彼此。从今往后，我们两个就是世界上最亲的人。你不知道，当我知道我有一个亲姐姐的时候，我有多高兴。你姐给你丢人了？没有，一点都没有。以后我们两个要多见面。你要在这住烦了，就去找我。虽然我那破点，小点，但是还是很温馨的。我是姐姐，应该我照顾你。以后呢，要有人欺负你，就跟我说。你姐别的本事没有，打架还是挺厉害的。说说，小雅跟欧阳分手了，你知道吗？小雅居然是欧长林的亲生女儿，这大概是我的报应吧。为了钱，为了往上爬，在欧瑞身边像条狗一样的。到头来，我以为什么都快有了。这个样子，做了那么多、那么多、那么多的坏事
他把我最爱的小鸭给弄丢了。这边我要贴上我的照片。行、啊。谁比谁更虚伪？更无所谓。能烟嘲笑也会全身而退。小丑扮过火的人呢？我们俩的照片都要贴在这边。行、啊，人家也要跟我说算啊。空间里独自颓废。照片都贴在右边，咱们俩的都贴在左边，那我的照片怎么办呢？将来你的照片就都贴在椅背上。凭什么我的照片要在椅背上？因为我要看着你。啊啊站错了队，我选择半途而废，在你面前含笑成灰。你说我该怎么办呀，叔叔？我多想你可以醒着陪我说说话。不知道我还能找谁说这些，但是我也好怕，我怕你醒过来欧家出了这么大的事儿，你怎么没告诉我？还没来得及呢。也不是齐云告诉我，我到现在都不知情。不过他今天说，他要全力帮助欧瑞当上欧氏集团的董事长。是他亲口跟你说的吗？去问问小瑞吧，他应该知道。
，这饺子真不错，不错，多吃不够呢，我再让他们做啊。还还有这个烧麦，如果能爱吃烧麦，好，好，好，你们那也好吃，我想再吃一个。好，哎呀，好久没这么热闹，这才是吃饭的气氛呢。你们要想吃什么呢，就跟厨房说，给你们做啊。谢谢欧巴。哼，是啊，以前在家里吃饭，没有人讲话的。是吗？大姐不是很无聊啊？嗨，已经二十多年了，习惯了，是吧，董事长？好了，我吃好了，你们慢用。嗯，阿姨再见。爸，嗯，梅雅来找过我，是问你妈妈的事儿。嗯，我找过她，我以为她知道你们妈妈的事儿，结果我说漏了嘴，她一时还接受不了。她早晚会知道的。我劝她搬过来住，但是她拒绝了。爸，我给我妈治病的时候，借了很多高利贷，利滚利的，变成了一百多万。我在泰国遇到小雅的时候，本来欧阳是想给我钱表示感谢的，但是他的钱包被绑匪给弄没了。是黎东，他给了我一百万，我才把债还上。我不想欠他的。你是不是想马上还给他？是。好，吃完了饭，我把钱给你，马上给人送过去，啊！谢谢爸。我应该谢谢你，你救了你哥哥妹妹。命运呐、啊，您是不知道当时那情况有多凶险，这要不是我吃了，吃饭还堵不住你的嘴。嗯，你爸妈特高兴了，我爸也特高兴。其实我能看得出来，你一直都在强颜欢笑。不过我一点都不介意。我知道你心里的那个地方还装着林美雅，我也知道那都是暂时的。毕竟我们两个的人生才刚刚开始，现在所发生的一切，早晚都会被时间尘封起来。再严重的伤口。也会有痊愈的那一天。不管怎样，今后的路是我们两个相伴走下去的。我会是一个好妻子，好妈妈。你放心，你会幸福的。走一走好吗？您的菜，土豆哥，那桌菜还没炒。好，行，您稍等啊。小丽叔。今天想吃点什么？我吃到饱饱的过来了。生意这么忙，累不累？嗯，不累
。我来呢，是想告诉你一件事情。什么事啊？你说。我在美国有一个医生朋友，他们的医院有专门针对昏迷病人的苏醒技术，所以我在想。你要不要带你爸爸去那边看一看？可以吗？嗯，那太好了。可是，去美国看病，是不是要花很多钱？医药费你不用担心，我会替你出。小丽说：“我回头，回头你再还给我。”妹啊，如果现在是你躺在病床上昏迷不醒。我想林叔叔一定会竭尽所能，毫不犹豫的选择把握这次机会，对吗？如果是我爸，哪怕只有一线希望，他都不会放弃，所以我也一样。嗯，这就对了。正好你可以选择这次机会去国外透透气嘛，散散心。我知道，最近这段时间发生了很多事儿，有很多事情你放不下，正好到国外可以走一走，看一看，换个新环境。没准状态会好很多呢。别担心，我会陪你一块儿去的。你陪我一起去？嗯，不用那么惊讶吧。正好我可以利用这个机会，出国考察一下。去年万豪就给我打过电话，邀请我去华盛顿进行访问和考察。那这次可以利用这个机会去美国走一走，看一看，顺带考察一下新的项目，一举两得。那你在这边的工作怎么办？你走得开吗？哎呀，你就不用替我操心了吧。我那个老爸，潇洒了一辈子，也是时候该收收心，管理管理他的公司了吧。还有，你别忘了，我们家还有微微啊。微微在日本学的就是工商管理。你别看他平时疯疯癫癫、不着四六的，可是他上学的时候成绩是非常好的。所以我打算。让他在离家饭店工作一段时间之后，直接到公司进行管理。只要他肯努力，他的未来会非常出色。好了，即便如此，如果他们真的需要我，现在网络这么发达，我可以随时随地和他们进行视频会议，这样问题不就解决了吗？所以，你可以放心了吧？嗯，小丽说，我做不到。让自己完全踏实的接受你为我做这一切，因为现在我还给不了你任何承诺，我也不知道什么时候我才能把欠你的都还清，但是我会尽我所能。梅娅，如果你觉得……我为你做的这一切，仅仅是为了得到你，那我未免太不高级了吧？我立冬是真心实意的，愿意对你好，愿意帮助你，不求任何回报的。当然，当然，我这么做。不全是为了你，也算是为了某种无处安放的灵魂吧。你知道吗？这个世界上有人在爱着你，爱得那么小心翼翼，爱得那么如履薄冰。可是，只要你能获得最终的幸福，这份爱都是值得的。所以，请你敞开心扉，坦然的接受这一切吧，成全这份小心翼翼，成全这份值得，好吗？
，爸不吃了。嗯，吃完遛弯去了。哦。哎呀，你是吃饭呢还是玩手机啊？我没玩手机，我在实时监控呢。嗯，什么欧阳的、徐思雨的、李美雅的朋友圈，我得知道实时动态呀、啊。我哥的就不用监控了，他的朋友圈无非就是一些关于金融类的转发链接，哎，其他有关心情什么做了什么想了什么一概没有，什么也监控不出来，无聊死了。李美雅最近也不爱发朋友圈了。这个世界太安静了，我好无聊啊！就是啊，我也想知道你哥跟李美雅的情况，就是看不见。你跟妈说说呗。自从李美雅的真实身份曝光了之后，她跟欧阳不就彻底没戏了吗？据我所知啊，我哥已经正式向李美雅表白了。是吗？<笑>其他的就看时间喽。哦，呀，那真是太好了，我就知道李美雅呀，一定是我们家的儿媳妇儿。嗯。可是我怎么也没想到，她竟然是欧长林的女儿，真是无奇不有啊！到最后，还是跟欧家结为亲家了。哎呀，这好端端的突然冒出两个私生女，这欧长林。以后的财产和公司股权要怎么分配，都成问题呀、啊。是啊，爸，林美雅是一定不会去想要分财产的，这一点我可以保证。而且她根本就不想认欧伯伯和欧阳。是啊，那你了解林美雅，可是你了解林美雅的同胞姐妹吗？嗯。欧阳马上要入选董事会了，这时候冒出两个私生女的丑闻，难免会被一些别有用心的人利用。所以这个时候啊，一定要小心谨慎。哎呀，这些我一点都不关心，我就知道我儿子马上就要娶媳妇儿了。那这一点您可以完全放心，我哥他现在算是开了窍了。我现在发现他有事儿没事儿就去找林美雅，他现在还学会腻腻歪歪了，是吗？那真是太好了。最好呢，今年就把事儿给办了，我也就没什么可担心的了。我是不知道林美雅那边是怎么想的呀？啊，瞧你这急劲儿的，是是。怎么了？网上刚刚发布的消息，说欧家和徐家即将联姻，连订婚场地都订好了。嗯、林美雅现在虽然是欧阳的妹妹了，可是你徐思雨曾经做过的那些缺德事儿，也不能就这样一笔勾销了吧？这也太便宜他了，他想嫁给欧阳，我就偏不让他如愿。哎，微微，我看着不像憋什么好事儿啊。我看也是已经无条件转让给你欧氏集团百分之三的股权，你还担心什么？欧阳与徐红山女儿订婚的消息已经对外宣布了。欧氏集团如果能跟徐红山合作，那对欧氏来说是百利无一害呀、啊。我不明白，你为什么还要这么做？欧长林只是想借助徐红山推欧阳上位。至于他是不是真的想跟徐家结为亲家，这事还不好说。毕竟他做事总要给自己留一手，所以我也不得不行动。我说的不是这个，我是说，你为什么要付出这么多的代价，来力推欧瑞呢？欧阳也好，欧瑞也罢，那不都是自己的孩子吗？是，他们都是我的孩子，手心手背都是肉。可是，对于欧长林来说就不一样了
，小瑞必定不是他的亲骨肉。一旦我跟欧长林的婚姻有变故，欧阳我是一点都不担心的。我必须为小瑞的未来有所考虑。这辈子我欠小瑞和他生父的太多了。好吧，我可以说服那些股东来支持欧瑞做欧氏集团的董事长。不过，那些小股东都是七强派。现在这种情况，恐怕你很难得到他们的支持。正因为他们是见风使舵的墙头草，所以我才不担心啊。我哥哥这边已经 OK 了，他答应全力支持小瑞，剩下的就看你自己怎么操作了。谢谢阿姨，你之前说要全力帮小瑞，我还以为您开玩笑的呢，没想到这么快就有成效。好了，就这样吧。欧总来了，你怎么来？陈哲，你究竟想要干什么？你？这新闻稿你到底要干什么？公司偷税漏税的事情你怎么知道的？说！你妈告诉我的。我妈为什么要告诉你这些？你们究竟要干什么？你们！小二，你冷静点，你听我说。这些都是妈主动发给我的。前段时间我是发生了那么多变故，妈她想要报复吧。他已经把一部分的股份转给了齐山，为的就是拉拢股东们支持你当董事长。只要我们现在把这些公布出去，就没有董事在我支持你罢了。这可是千载难逢的好机会啊！趁着后续两家联姻的势头，你爸一定全力会挺欧阳上位的。到时候我们就真的来不及了。你就那么希望我成为董事长？对，因为这是你的理想。我我不想看到你因为我还因为孩子，陈哲。我告诉你，你千万不要把我当成傻子，你也千万不要把我当成你野心的一枚棋子。我爸呕心沥血，把所有精力都放在了欧氏集团的发展和壮大上。你想让他身败名裂，我绝不允许。小瑞，我这么做是为了你好。我是为了我们的孩子，你不想我们的孩子有更好的前程吗？就是因为这样，我更不能允许你这么做。我孩子的父亲，绝对不可以是一个不择手段、没有底线的人。请你立刻把这些东西给我处理掉，否则就做好承担后果的准备。哎，江一龙，你帮我查一下，林明雅是不是在卖房子？查到了告诉我，快点。
，怎么样？我呀，还以为是个独门独院，合着是个大杂院。就这两间小破房，厨房公用的，那厕所还得上外面上去，多不方便呀！关键是价格还卖那么贵。老房子都这样，这片价格已经非常划算了。那之前带你看的那家价格还贵不少呢吧？真的是没有比这个性价比再高的了啊！我觉得还是价格有点贵，咱能不能再商量商量？那咱们回店里谈。回什么店里？那房东不在这儿呢吗？这谈好了我们就直接签合同了，没时间看来看去的。不好意思，我还没有想好这房子到底要不要卖，我想再考虑考虑。啊，那那个。啊，算了算了，要不然就按你之前那价格吧，行吧？那赶紧签合同吧。不是，我不是这个意思，不是钱的问题，是我的问题，是我自己还没想清楚。这房子我不想卖了，对不起。不是，你这人怎么这样啊？不是，不卖了，把房挂出来干什么啊？我之前那房子都卖了，现在这房价一天一个价，他这一不卖了，这耽误一天时间，你赔多少钱呀？啊，小伙子，你怎么回事啊？那个，要不咱们再考虑考虑？啊。对不起，我我真的没想清楚，不好意思。什么事儿啊？这叫不是不卖了，你让我再看什么房子？那回头联系啊，林小姐。不好意思、啊，咱们再看看别的，要不然。不看不看了，你这太不靠谱了，小伙子，我再不耽误时间。哎，那边还有更好的，那边有便宜点的，你再看看呗。便宜点的，那我看看吧。